നമസ്കാരം പ്രിയ സൗഹൃദങ്ങളെ അപ്പപ്പന്താളിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും സജീവമായി ഇരട്ടി ഉന്മേഷത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യയന വർഷം ആശംസിക്കും അപ്പപ്പന്താടികളുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ബാലപ്രതിഭയെ ഒരു കഥയുണ്ട് സംഭവം രസകരമാണ് നട്ടപ്പാതിര നേരം കുട്ടി വീട്ടിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് പതുക്കെ പടികൾ ചവിട്ടി കയറി പോവുകയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ചോദിച്ചു മക്കളെ എങ്ങോട്ടാട നിൻ്റെ രാത്രി സഞ്ചാരം കുട്ടി പതുക്കെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അച്ഛ പത്ത് ദിവസം കഴിയട്ടെ അപ്പ കാണാം വിസ്മയൻ കൃത്യമായി പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് പത്ത് പകലും പത്ത് രാത്രിയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിസ്മയം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡുകളുടെ ഉടമയായ ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന ഖ്യാതി ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ സ്വന്തം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നവനീത് മുരളീധരൻ അച്ഛൻ <laughs> 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 അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ് പേര് മുരളീധരൻ നായർ അമ്മ ശ്രീലേഖ ജോലിയുണ്ടോ ഇല്ല വീട്ടമ്മയാണ് പിന്നെ അമ്മമ്മയുണ്ട് എന്താ അമ്മമ്മയുടെ പേര് ശാന്തകുമാരി ആള് ശാന്തയാണോ നമ്മളെങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ശാന്തനാണ് ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കും അല്ലേ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ആരാ അമ്മമ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല എങ്ങനെയാ ഈ ചിത്ര വരയിലോട്ട് എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതെപ്പോഴാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് പ്രൈസ് കിട്ടി അതുപോലെ വരച്ച പടവും കുറെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച മത്സരത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയം ഫ്രൂട്ട് ബാസ്കറ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇങ്ങ് തെക്കേ അറ്റത്ത് തെക്കേ അറ്റത്തില്ലേ തെക്കേ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് ഒരു പ്രതിഭ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേക കേട്ടോ 
ശരി ഇടയ്ക്ക് എന്തോ അവാർഡ് മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതിനാണ് ആ ഒരു നേട്ടം കിട്ടിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളോട്ട് ഡൂഡിൽ ആർട്ടിന് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് മൂന്ന് ലോക നേട്ടങ്ങളാണ് മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡുകളാണ് നമ്മളിത് കയ്യിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം സുഭാഷ് ഇതാണോ ആ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്തൊക്കെയാണോ ഞങ്ങളൊന്ന് അറിയട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെഡലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെഡൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കൊള്ളാം സുഭാഷ് ശരി 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 അതെന്താ ഇവിടെ പെട്ടിക്കകത്തൊക്കെയാണോ റെക്കോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആ ശരി കൊള്ളാം ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അതിലുണ്ടോ നവനീതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത അവരെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അടുത്ത എഡിഷൻ ഇനി ഒരു റെക്കോർഡും കൂടി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നൈസ് മെഡലുണ്ട് ഐ ഡി കാർഡ് ആ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം പിന്നെ ഒരു ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് കളേജ് ഡൂഡ് ലാർജ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ബൈ എ ടിനേജർ ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പേര് മുരളീധരൻ നായർ എന്നാണ് അച്ഛൻ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതമ്മ ശ്രീലേഖ ഈട്ടമ്മയാണ് രണ്ട് പേരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഈ റെക്കോർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നെ രണ്ടു പേരും വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വരയോട് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പല പല കോമ്പറ്റീഷനിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചേർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ അച്ഛനും തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുവായ ഷൈജു സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയത് ഷൈജു സാർ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഓരോ ഷെയ്ഡ്സും ആദ്യമായിട്ട് സാർ തന്നെയാണ് ഈ കള്ളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നെ തന്നത് ശൈലു സാറാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന സാർ കാർത്തിക് സാറ് എനിക്ക് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു നവനീത് വരയ്ക്കും എന്നറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അവൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മുതലാണ് സ്കൂളിലൊരു കോമ്പറ്റീഷന് അവനായിട്ട് തന്നെ പേര് നൽകുകയും വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്ന് ചോദിച്ചു ചേരട്ടോ എന്ന് ആൾറെഡി ചേർന്നിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയും അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും അവന് നൽകുന്നുണ്ട് അതവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമയം അവൻ നോക്കാറില്ല രാത്രി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ചിലപ്പോൾ ഒരു മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം പഠിത്തവും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു മോന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല അവന് ഗുരുവായിട്ട് ആദ്യം കിട്ടിയ ഷൈജു സാറാണ് ഷൈജു സാർ കുറച്ച് ദിവസം കിട്ടി അവന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സാറിൻ്റെ തിരക്കുകാരണം പിന്നീട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വന്ന ദിവസം അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതവൻ മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് അതിനുശേഷം വന്നത് ഒരു കാർത്തിക് സാറാണ് സാറ് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഷെയ്ഡൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കാർത്തിക് സാറാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡൂഡിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസം 
എടുത്തു അവൻ അത് വരച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ കാരണം രാത്രിയെന്നില്ല പകലെന്നില്ല അത്രയും അവ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ഈ മെഡൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് കിട്ടിയതിൽ അവി നല്ല രീതിയിൽ പടം വരയ്ക്കും ഏത് പടം വരച്ചാലും എന്നെ വന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കൊള്ളാമെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറയും മോശമാണെങ്കിൽ മോശമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവന് കുറച്ചുകൂടെ അവ ഒന്ന് വരച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും കിട്ട് പ്രൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവനൊരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒരുപാടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടി ഇപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി വരക്കിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അവന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ഇതിൽ അവൻ്റെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് ആ ഡൂഡിൽ ആർട്ട് വരയ്ക്കുകയും അത് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ മെഡൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതെൻ്റെ അമ്മ പേര് ശാന്തകുമാരി അമ്മൂമ്മയും അച്ഛനെയും അമ്മയും പോലെ തന്നെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ് ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും അമ്മൂമ്മയടുത്തും കൊണ്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകളിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് അമ്മൂമ്മയെടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൊച്ചു മോനാണ് വാത്സല്യ ശിവാസി എടുത്ത ഒരു മോനാണ് അവൻ പടം വരയ്ക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷവും ഒക്കെ തന്നെ അവൻ വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരും എനിക്കൊരു സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ എൻ്റെ നെയ്ബർ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ മെൻ്ററും കൂടെയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും എന്ത് ടോപ്പിക്സിലായാലും എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശരിക്കും നവി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നവി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവൻ എന്തൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു തരം വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥലം എഡിറ്റിംഗ് അവന് ഫുഡ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും അവനൊരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നാലും ഒരു ന്യൂ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ അതിനോട് ഉൾപ്പെടെ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അയക്കുകയും എൻ്റെ ഗൈഡൻസിലൂടെ ഞാൻ അവനെ പല പക്ഷേ എൻ്റെ ഗൈഡൻസിനുപരി അവൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് അവൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഈ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാപ്തനാക്കിയത് ഈ ചിത്രകലയ്ക്ക് മാത്രം മാത്രമല്ല അവന് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കാലം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഫുഡ് ബ്ലോഗിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലാതെ തന്നെ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പോവും നാഷണൽ ലെവൽ മീറ്റ്സിന് പോവും എക്സ്ട്രാ ഈ ഡ്രോയിങ് കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റെക്കോർഡിലേക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പക്ഷേ ഓൺ ഓൺ ഹീസ് പ്രോഗ്രസ് അവൻ ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ അവന് പറ്റി അത് ഈ ഡൂഡിൽ ആണിലൂടെയാണ് പറ്റിയത് അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഈ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടീനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺ അച്ചീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആണ് ഫർദർ മോസ്റ്റ് അവന് ഇനിയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ പറയുന്ന എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷനുകളിലും നവീൻ പങ്കെടുക്കുകയും അതിനകത്ത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിത്ത കാര്യം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അക്കാഡമിക് സൈഡിൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ വേവലാതിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുകയും എന്തുകൊണ്ടത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ടീച്ചർമാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞാലേ ഉറങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ് ചിത്രകലയിലും അയാൾ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമാണ് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ വരച്ച ഏതാനും ചില ചിത്രങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് കോമ്പറ്റീഷനും നവനീതനാണ് നവനീതനാണ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനും നവീനാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എല്ലാ മത്സരത്തിനും
അപ്പോൾ നമ്മളെ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിറന്നാൾ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാറ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം സ്കെച്ച് കളർ ബുക്ക്സ് ക്രയോൺസ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൊടുത്ത് കൊച്ചിന് നല്ല പോലെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കളേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നവിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ചേട്ടാ ഇന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പറയാം നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നല്ലപോലെ കൊച്ചു നല്ല പോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളേഴ്സും പെയിൻറ്റിങ്സ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് അറിഞ്ഞത് ഇപ്പം ഈ റെക്കോർഡ് സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചിപ്പം അറ്റ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് വന്നപ്പം നമ്മുടെ നവിക്ക് സമ്മാനം അടിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നല്ല മൂന്നെണ്ണം അടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് നേടി തന്ന ഡൂഡിലാട്ട് ഡൂഡിലാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും കാർട്ടൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പടം വരച്ച് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസും ഇല്ലാതെ കളർ ചെയ്ത് നിറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഡൂഡിലാട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇനി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാർട്ടൂണിസ്റ്റിക് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് കിട്ടാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ അളവാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നീളം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വീതിയാണ് എൻ്റെ ഈ റെക്കോർഡ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് നേട്ടി തന്ന എൻ്റെ ഡൂഡിലാട്ടിനുള്ളത് നവനീത് ലോക റെക്കോർഡിന് അർഹനായ ഡൂഡിലാറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഈ ഡൂഡിലാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നവനീത് പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം കളേഴ്സ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ പരമാവധി കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നതിൽ അതുമല്ല അക്രലിക് പെയിൻറ്റും ഇനാമൽ പെയിൻറ്റും വാട്ടർ കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ മീഡിയം ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എത്ര കളർ ചേർക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കളർ ഞാൻ എൻ്റെ ഡൂഡിലാട്ടിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അല്ലേ പത്ത് ദിവസം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കും അങ്ങനെ വല്ലതും വിചാരിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നീളവും വീതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിന് മൂന്നര മീറ്റർ നീളവും രണ്ടര മീറ്റർ വീതിയാണ് എൻ്റെ ഡൂഡിലാട്ടിനുള്ളത് സുഭാഷ് ഈ ശരിക്കും ഇപ്പം ഈ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ അവർക്ക് ഡൂഡിലാട്ട് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും ഡൂഡിലാട്ട് ഡൂഡിലാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇമേജസ് മാത്രം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് മാത്രം ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസും ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് പാടില്ല അത് കളർ ചെയ്താലും കളർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് പാടില്ല അതാണ് ഡൂഡിലിൻ്റെ ഡൂഡിൽ ആർട്ടിനെ മറ്റ് ആർട്ടുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കും ശരി 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 ഈ സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഈ റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ കുറേ പേരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരെ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അറിഞ്ഞവരെന്ത് പറഞ്ഞു നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടോ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ശരി ടീച്ചേഴ്സോ ടീച്ചേഴ്സും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കൊള്ളാം അപ്പം ശരിക്കും സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നവനീതിന് കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എല്ലാ നന്മകളും നവനീതിന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു പ്രശസ്തരായ ആളുകളുടെ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വീക്ഷിക്കുകയോ അത
ഇതിന് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള വളരെ കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നേടുക എന്നാണ് വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അതായത് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ നവനീതിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എലോൺ മസ്ക് ജെഫ് ബസോസ് അതുപോലുള്ള കുറേ പേര് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ത് കളി കൂടുതൽ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കാറുണ്ടോ സ്കൂൾ ബോൾ സ്കൂൾ വായിക്കാറുണ്ടോ അത്യാവശ്യം വായിക്കാം അത്യാവശ്യം വായന നല്ലതാണ് കേട്ടോ വായന ഒരു നല്ല കല കൂടിയാണ് വായിക്കുന്നത് നവനീതിൻ്റെ വരെ അത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ സഹായിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം നവനീതെ നവനീതിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് സഫലമാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം നവനീത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് അപ്പൻ താടികൾ ടീം ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ നന്മകളും കൂട്ടുകാര അപ്പപ്പൻ താടികളുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വിശേഷങ്ങൾ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇനിയും ഒട്ടേറെയുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അവരോടൊപ്പം വീണ്ടും കാണാം